dear students in this video we will be discussing our final topic for the module 1 which is helmholtz theorem michael faraday electromagnetic induction kandupidichathinu shesham electrodynamics ulla description that is entire electrodynamics can be described in terms of uh, electric and magnetic field okay electric and magnetic field so in the uh, description uh, electric and magnetic field vector quantities are vector derivatives appear in the equations vector derivatives nu parayna samayathu namukku ariyam vector derivatives nu parayumbo onnikil dot uh, divergence of electric field alengil uh, magnetic field adu pole thana curl of electric field alengil magnetic field itterathilulla description aanu electrodynamics il varunathu adayathu electric field inde magnetic field inde curl divergence aayittana uh, electrodynamics il equations varunathu later on uh, maxwells vanna samayathu entire electrodynamics ne naal maxwells equation vechittu uh, express cheyidu okay so electrodynamics il ee oru formulation adayathu electric and magnetic field inde divergence aayittum curl aayittum represent cheyunathu adu oru standard way of uh, electrodynamics aanu ini appo angane nokkuna samayathu നമുക്ക് എത്ര കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാവും അതായത് ഡൈവർജൻസും കേളും മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽഡ്സിനെ യുണീക്കായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു വെക്ടർ എഫ് ഈ വെക്ടർ എഫ് എന്നുള്ളത് അതിന് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് okay so my question here is to what extent a function can be determined by its divergence and curl adayathu ningalku oru vector function de curl um divergence um thannu kaniyanal etra accurate aayittu ningalku aa function kandupidikkan pattum okay onnu uh, kodi parayanengil so you you are given a uh, the divergence of a vector function uh, suppose ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സി എന്നുള്ള അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ കൺസിസ്റ്റൻസി യു ക്യാൻ ടേക്ക് സി ടു ബി ഡൈവർജൻസ് ലെസ് നമുക്കറിയാം ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് കേൾ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൈവർജൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് കേൾ സീറോ ആയിട്ട് വരും അപ്പം ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് സി സീറോ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഡെൽ ഡോട്ട് സി സീറോ ആണെന്നുള്ള അസംഷൻ എടുക്കാൻ കാരണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എഫിൻ്റെ ഡൈവർജൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് കേളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ യുണീക്കായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ ഓക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡൈവർജൻസും കേളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൈവർജൻസും കേളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രിവിയൽ കേസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ഈ രണ്ട് വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നിങ്ങൾ ഡൈവർജൻസും കേളും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും സീറോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അതേ കേസ് തന്നെയാണ് എഫ് സീറോ എന്നുള്ള ഒരു ട്രിവിയൽ കേസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഒബ്വിയസ് അല്ലേ എഫ് സീറോ എന്നുള്ള ഈ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൈവർജൻസും കേളും എന്തായാലും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡൈവർജൻസും കേളും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്ന ഈ രണ്ടും ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എഫ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ക്യാൻ ബി ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ എഫ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ എഫ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ദ ട്രിവിയൽ കേസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ടാവാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കേസസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡൈവർജൻസും കേളും മാത്രം തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെക്ടർ ഫംഗ്ഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല യുണീക്കായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ അത് യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ നോട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ യുണീക്ലി ഫ്രം ദി ഡൈവർജൻസ് ആൻഡ് ഗിവൺ ദ ഡൈവർജൻസ് ആൻഡ് കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷ
ഓക്കെ അതാണ് ഹെൽമോൾസ് തിയറം പറയുന്നത് ഓക്കെ നൗ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗിവൺ എ ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെ ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എങ്ങനെ ബിഹേ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോഴ്സ് ചാർജ് അതെ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ആണ് നിൽക്കുക ഓക്കെ സോ ഇത് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അറ്റ് വെരി ഫാർ അവേ പോയിൻറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് പറയാം അത് സീറോ ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ കറണ്ട് എലമെൻറ്റിൽ നിന്നും അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സ്പെസിഫൈ സം വാല്യൂ അറ്റ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അല്ലേ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി മാത്രമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ സം വാല്യൂ അറ്റ് സം സ്പെസിഫിക് പോയിൻറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ സോ സാധാരണയായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോ ഡാനാമത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വാനിഷസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫാർ അവേ ഫാർ അവേ ഫ്രം ദ ചാർജസ് ഓർ കറണ്ട് ദ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ വാനിഷ് ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂണീക്കായിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഹെൽമോൾ സീറം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തീരത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ ദ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹെൽമ വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യുണീക്ലി ബൈ ഇറ്റ്സ് ഗേൾ ആൻഡ് ഡൈവർജൻസ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഹെൽമോൾ സീറം പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഹെൽമോൾ സീറം മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഓക്കെ ഇത് പല തവണ ഞാൻ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇഫ് ദ കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ വെക്ടർ ഫീൽഡ് വാനിഷസ് ഓക്കെ ഒരു വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേള് വാനിഷ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ കേൾ വാനിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് എ സ്കെലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ സപ്പോസ് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ എഫിന് നമുക്ക് ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓഫ് എ സ്കെയിലാർ പൊട്ടൻ ഇത് വി എന്നുള്ളത് സ്കെയിലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് സ്കെയിലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് സൈൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺവെൻഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ എഫ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എ നെഗറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓഫ് സ്കെയിലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഡെൽ ക്രോസ് മൈനസ് ഗ്രേഡിയൻ വി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേൾ ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് എ സ്കെയിലാർ ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആണ് അല്ലേ Uh, this is uh, naturally satisfies okay so you remember we need this for the case of electric field okay pala cases ilum electric field inde curl zero aayittu virunnundu aa samayathu namakku electric field na negative gradient of a potential aayittu nammal ezhudan shramikkum adu later on nammal verunna classukalle nammal adu discuss cheyunnana okay ini idin equivalent aayittulla korchu statements ivada koduthittunde അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പറയുന്നത് കേൾലെസ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് എന്നാണ് കേൾ ഇല്ലാത്ത ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇഫ് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അതിന് കേൾലെസ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറോട്ടേഷണൽ വെക്ടർ ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇറോട്ടേഷണൽ വെക്ടർ ഫീൽഡ്സ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ
അതിൻ്റെ വാല്യൂവിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ ദ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് എൻ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയും ആണ് അപ്പോൾ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പാത്തിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ അതായത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ ദി എൻ പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിൻറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ത് വരും സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ വിൽ ബി സീറോ ഫോർ ഇനി ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് എഫ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് ഇൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ സോ ഈ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് ഡൈവർജൻസ്ലെസ് ഫീൽഡ് ഡൈവർജൻസ്ലെസ് ഫീൽഡ് അതായത് ഡൈവർജൻസ് സീറോ ആയ ഫീൽഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡൈവർജൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് കേൾ ഓഫ് അനദർ വെക്ടർ ആയിട്ട് എഴുതാം അതിനെ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും ഏനെ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഈ കേൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് കേൾ ഓഫ് എ എന്ന് വരും അല്ലേ ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് കേൾ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡൈവർജൻസ്ലെസ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോളിനോയിഡൽ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഡൽ ഡോട്ട് എഫ് അതിൻ്റെ ഡൈവർജൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ഫീൽഡിന് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി അതായത് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ സർഫസ് ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് സപ്പോസ് യു കൺസിഡർ ഫീൽഡ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് ദിസ് ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സർഫസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബൗണ്ടറി ഇതാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ബലൂൺ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതൊരു സെമീസ്ഫിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നൗ യു യു ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് യു വിൽ ഒപ്റ്റൈൻ എ വൺ വാല്യൂ ഓക്കെ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ടേക്ക് ദ സെയിം ബൗണ്ടറി ബട്ട് ഇൻ എ ലാർജ് സർഫസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സർഫസ് ഇവിടെ ബൗണ്ടറി ലൈൻ മാറിയിട്ടില്ല ഇതാണ് ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഓക്കെ സർഫസ് മാറി പക്ഷേ അപ്പോൾ ആ സമയത്തും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ദ സർഫസ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് നൗ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ബൗണ്ടറി ഇല്ല ബൗണ്ടറി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേൾഡ് ഡൈവർജൻസ്ലെസ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ എഫിന് നമുക്ക് ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ നൗ കംസ് ടു ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാർട്ട് ഫോർ എനി വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്നുള്ളത് ഒരു ജനറൽ വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ജനറൽ വെക്ടർ അത് കേൾഡ്ലെസ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡൈവർജൻസ്ലെസ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ വെക്ടർ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനറൽ വെക്ടറിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം ഏതാ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേണിറ്റ് ഓഫ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്ലസ് കേൾ ഓഫ് അനദർ വെക്ടർ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഒരു വെക്ടർ ഫംഗ്ഷനെ ഈ രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു പാർട്സ് വൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓഫ് എ സ്കെയിൽ ആർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ദ കേൾ ഓഫ് അനദർ വെക്ടർ ഓർ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാ ജനറൽ വെക്ടറിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ സോ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ വീഡിയോ താങ്ക് യു